جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور سلامتی کے ساتھ ہوں گے اور سب کا لیکچرس کو جو کافی میں نے اپلوڈ کیے ہیں ان کو انجائے کر رہے ہوں گے وہ کمی رہ جائیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور انفارم کریں تاکہ ہم مزید اس کی اصلاح کر سکیں تو اسٹوڈنٹس آج کا جو ہمارا لیکچر ہے دا اسکوائر کے متعلق ہے لائن سیونٹی نائن اپ ٹو ہنڈریڈ اور آج کا جو ایجوکیشن کورس ہے وہ لیو بس کیگلیا کا ہے چینج از دا اینڈ رزلٹ آف آل ٹو لرننگ یعنی صحیح تبدیلی جو ہے چینج جو ہے تبدیلی جو وہ صحیح تعلیم سے آتی ہے لرننگ سے آتی ہے سو یو آلسو کانٹینیو ٹو لرننگ اباؤٹ ڈفرینٹ تھنگس کلاسیکل پوٹری پیپر نمبر ون جیفری چوسا رائٹر دا کینٹر بری ٹیلس آج ہم اس کی دوسرے جو ہے سکوائر کے متعلق پڑھ رہے ہیں دوسرے کریکٹر سکوائر کے متعلق پڑھ رہے ہیں لائن سیمٹی نائن اپ ٹو ہنڈرڈ اولڈ انگلیش سیمٹی نائن سے آج ہم آغاز کریں گے ود ہم دیر باز ہے سونی اے ینگ سکوائر اے لاوری اینڈ لسٹی پیچلر ود لاغز کرلی کرلی ایز دے وار لیڈ ان پریسی آف ٹوینٹی جیئر آف ایج ہی واز بائی کیسی آف ہز سٹاچر اسٹوچر ہی واز آف ایون ای لینتھ اینڈ ونڈرلی ڈیلیوری اینڈ آف کریٹ سٹرینتھ اینڈ ہی ہیڈ ان سم ٹیم ان شیوچی ان فولینڈریس ان اروٹیس اینڈ پیکیڈری اینڈ وان ہن بیل سو ایز آف سو لیٹل سپیس ان ہوپ ٹو اسٹنڈن ان ہز لیڈی گریس امبرائڈڈ was he as it were a maid all full of freshy flowers white and red singing he was or floating all the day he was fresh as is the month of may short was his gown with sleeves long and wide well could he sit on horse and fairly ride he could songs make and well and died just an ick dance and well portray and write so hot he loved that by night and gale he slim no more that to a night and gale cortis he was lovely and serviceable and calm by form his father at the table ye old english thi ab hum isko modern english mein study karenge so very conscious aapko modern english ke point of view se taiyari karni hai اور جو کچھ بھی آپ نے رائٹ کرنا ہے وہ ماڈرن انگلش کے پوائنٹ آف ویو سے کرنا ہے ڈونٹ کنفیوز ریگارڈنگ ٹو دا اولڈ انگلش اور مڈل انگلش جی لیٹ اسٹارٹ سیونٹی نائن دس نائٹ اکمپنیڈ ہز سن اے یوتھ فل سکوائر اے بیچلر رومانٹک لور بٹ فال ان لسٹی مائر یعنی وہ نفسانی خواہشات کی دلدل میں پھنسا ہوا جوان ہے کوارا ہے رومان بھی ہے لیکن وہ نفسانی خواہشات کی دلدل میں ہیں ہز کرلی لاگ سیم ٹو بی لیڈ ان پریس یعنی اس کے جو کرلی بال ہیں وہ ایسے جڑے ہوئے ہیں جیسے کسی نے پریس کر کے رکھے ہوں اباؤٹ ٹوینٹی ایئرس اولڈ ہی واز آئی گیس اس کی عمر اندازن کہتا ہے کہ بیس سال ہے ان اسٹاچر ہی واز آف این ایوریج وتھ اینڈ لینتھ اس کی جو ایوریج ہائٹ ہے اونچائی ہے وتھ ہے وہ تقریباً ایوریج ہے Wonderlessly active he was having a great strength یعنی وہ active شخص ہے اور وہ طاقتوار اور توانا ہے He had sometime participated in many a cavalry اس نے کافی جنگوں میں حصہ لیا Fighting of Flanders, Aroteus and Picardy Though still at tender age he behaved maturely Mainly hoping to win his beloved heart entirely His dress was in pride Like posture اس کا جو dress ہے اس کے جو کپڑے ہیں جو اس کے لباس ہے وہ یعنی ایسے ہے جیسے کسی چراغا چراغا میں دیکھتے ہیں کہ آپ مختلف قسم کی چیزیں ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں اور جڑی ہوتی ہیں اسی طرح ڈپٹنگ وائٹ اینڈ ریڈ فلاور آف فریش موئسچر واز فونڈ سنگنگ اور فلوٹنگ آل دا ڈے وہ سارا دن یا تو گانے گاتا تھا یا بانسری پر سنگنگ کرتا تھا ہی واز ایز فریش ایز دا ہول منتھ آف مے یعنی منتھ آف مے کی طرح وہ بالکل فریش شخص تھا گون نائنٹی تھری پہ ہز گون واز شارٹ ہیونگ سلیوس لانگ اینڈ وائڈ ہی نیو ہاؤ ٹو گیلوپ ہز ہارس اینڈ فیئرلی رائڈ ہی نیو ہاؤ ٹو میک سانگز اینڈ جسٹ ورڈ نائسلی یعنی وہ سنگنگ اور سانگز کے رائٹنگ کے فن سے بھی وقت ہی کو جوسٹ ڈانس پوٹری اینڈ رائڈ فائنلی سو ہارٹ ہی لوڈ ہز مسٹریس دیٹ ایٹ نائٹ ہی سلیپ نو مور دین اینی نائٹ اینڈ گیل مائٹ اینڈ وہ نائٹ اینڈ گیل بلبل کی طرح جو 
نر بلبل ہے اس کی طرح وہ زیادہ نہیں سوتا اس کے متعلق تصور کیا جاتا ہے کہ وہ رات کو سنگنگ کرتا ہے اور جو سنگل نر بلبل ہے وہ رات کو سنگنگ کرتا ہے اپنی اپوزٹ سیکس کو کنوینس کرنے کے لیے میٹنگ کے لیے سو so اسی کے پوائنٹ آف ویو سے جو رائٹر نے جو ہے میٹافور استعمال کیا ہے اسے استعارہ کہتے ہیں وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے کہ ہی سلیکٹ نو مور دین اینی نائٹ اینڈ گیل مائٹ ہی واز کرٹیس یعنی اس کے اندر بری اور نفسانی خواہشات کے ساتھ ہی واز کرٹیس ہمبل اینڈ سروسیبل یعنی وفادار شخص ہے سروسیبل ہے ہمبل ہے عاجز ہے اور کرٹیس ہے ہی از کلپچر بفور ہز فادر ایٹ دا ٹیبل وہ اپنے باپ کے سامنے ایسے مجسم مجسمہ بن کے بیٹھ جاتا تھا یعنی کہ اسے کچھ نہیں پتا ایسے ریلائز کراتا تھا مشکل ورڈس کو دیکھتے ہیں ہم دیئر وہاں سون بیٹے کو ینگ اسکوائر نائٹ کا بیٹا لور پیارا ہینگ اسٹرانگ سیکس اور ڈیزائر جن سی خواہش ان میرڈ کوارا لاکس آف ہیئر بالوں کا باندھنے کی ڈوری یا بالوں کا اسٹائل کھرلی گنگرالے لیٹ رکھنے جی نیکسٹ رائٹ اے کرلنگ آئرن پریس اور آپریٹس ایئر سال گیس اندازہ دا ہائٹ آف اے پرسن کا دا ایوریج اور نارمل نارمل ونڈرفلی حیران کن ایکٹیو ہوشیار چوست کریٹ عظیم ہیٹ ہیلپنگ ورب ہے سم ٹائم بعض اوقات اے نائٹس ماؤنٹڈ ایکسپینڈیشنس اس کی جو ماؤنٹڈ ہے چڑھائی کی جو ایکسپینڈیشنس ہے مہم ہے پلائنڈرس شہر کا نام ہے بیلجیم کے نیکسٹ رائٹ اروٹس سٹی فرانس شہر کا نام ہے پیکیڈری سٹی فرانس شہر کا نام ہے کیریئر اٹھانا ہم سلف خود ویلٹ اچھی ٹھیک ایٹ ایٹ سچ اے یگ ایج نوجوان عمر ون جیتنا دا ہارٹ اور رسپانس آف ہز بلو اس کا دل یا اپنی محبوبہ کو رسپانس یا رپلائی کا طریقہ امبرائڈرڈ کڑھائی میڈو گاز کا میدان آل تمام وائٹ سفید یہ مشکل فراز ہیں آپ کی سہولت کے لیے تاکہ آپ کو مکمل طور پر علم ہو سکے کہ جو ہم نے انگلش اسٹڈی کر رہے ہیں جو مختلف قسم کے ورڈ استعمال ہو رہے ہیں آپ کی علم میں اضافے کے لیے ہیں فل مکمل فریش تازہ فلاور فول رائٹ سنگنگ گانا پلینگ ہز فلوٹ بانس جانا کون چپا جسے ہم چوگا بھی کہتے ہیں سلیپس آستین لانگ لمبا ویل نیو ہاؤ ٹو کیسے جانا سٹ بیٹھنا نیکسٹ لائٹ کی طرف ہارس گوڑا فیئرلی اینڈ اسکل فل مہارت سے رائٹ سواری نیو جانا اے گانا رائٹ ٹو جوس ٹو فائٹ وتھ آلسو یعنی ٹورنامنٹ مقابلے میں ڈانس ناچنا ویل ٹھیک پوٹری اور ڈپکٹ عکاسی کرنا ہارٹ ریلس فری نقصانی خواہشات کا قائل شخص ایٹ نائٹ ٹائم رات کا نائٹ گیل سلیپٹ سونا نو لانگر زیادہ دیر نہیں ڈز نائٹ اینڈ گیل بل بل ہے کارڈ یہ سپلائٹ شائشتہ شخص ہے لولی اور ہمبل آجز ہے یوز پر اثر مفید ہے کارمٹ ناکاشی ہے کاف کو کہتے ہیں بفور پہلے فیڈر فادر باپ کو کہتے ہیں آئیے اسٹوڈنٹس ہم اس کی پیراپریز پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں مزید جو ہے لائنس کے متعلق ہمارے علم میں اضافہ ہو سکے ود دس نائٹ دیئر واس ہز ہز سن از یگ اسکوئر رومانٹک رومانوی ایک عاشق تھا اینڈ لسٹ فل بیچلر ایک نفسانی خواہشات کا کنوارا شخص تھا دس کوائر ہیئر لاک سے تھے واز کر لی کر لی تھے یعنی گنگریالے جسے کہتے ہیں ایز ایف اٹ واز لیٹ انڈر اینڈ آئرس پریس اور ایز اے تھے جیسے کسی پریس کے اندر اس کو ڈیزائن کیا گیا ہو آئی گیس دیٹ ہی واز آف ٹوینٹی ایئر آف ایج اس کی جو عمر تھی وہ رائٹر کہتا ہے کہ ٹوینٹی ایئرس تھی ٹو اسپیک آف ہز ٹارچر ڈائمینشن کے متعلق ہی واز آف ایون ایوریج لینتھ ہی واز ونڈرفل ایکشن اینڈ گریٹ ان سٹرینتھ ہی ہیڈ سم ٹائم بین انگیج ان شیوریس بولڈ اور کیلنٹ ایڈوینچرس ایڈوینچر میں یعنی بہادری کی مہمات میں وہ حصہ لیتا تھا ایٹ پلیس لائک فلینڈرس بیلجیم میں سو so, یعنی کافی بہادری کی جو ایڈوینچرس ہیں مہم ہے چونکہ اس کا والد ایک جنگ جو شخص تھا اس کی بنیاد پر وہ بھی خصوصیات کا قائل تھا اینڈ پی کیریڈی سٹی فرانسی بیہیو ویری میچول ان ہز یگ ایج آف ٹوینٹی ایئرس ہی اپٹومیسٹکلی ہوپ ٹو اسٹینڈ ان دا کوڈ بکس ٹو ون دا آرٹ آف ہز بلڈ ہز ڈریس واز ایز امپرائڈ ایز اے میڈو وچ از فل آف یور فریش ریڈ اینڈ وائٹ فلاور آل دا ڈے آل دا ڈے لانگ ہی واز فونڈ سنگنگ سانگ اور پلینگ فروٹ رائٹر جو اس کے متعلق لکھتا ہے کہ وہ زیادہ تر سارا دن جو ہے وہ موسیقی میں مبتلا رہتا تھا یا موسیقی گاتا رہتا تھا یا بانسری کو بجاتا رہتا تھا یا گانے گاتا رہتا تھا یا سنگنگ کو میوزک کے ذریعے پلے کرتا رہتا تھا چونکہ ہی از ہی از اے رومانٹک پرسن کیونکہ وہ ایک رومانوی 
جو شخص تھا اسی وجہ سے اس کے اندر یہ خصوصیت تھی کہ وہ سارا دن سنگنگ کرتا تھا اور سنگنگ کا سانگ گانے گاتے رہتا تھا یا بانسری پہ گانوں کو بجاتا رہتا تھا ہی لوگ ایز فریش ایز دا منتھ اف مے یعنی وہ ایسا تازہ شخص تھا جیسے منتھ اف مے ہز شارٹ گون ہیڈ لانگ اینڈ وائٹ سلیوز اس کا جو شارٹ گون تھا ہیڈ لانگ لانگ تھا اینڈ وائٹ سلیو اور اس کے جو آستین تھے وہ کھلے تھے ہی نیو ہاؤ ٹو پراپرلی آن ہز ہارس وہ جانتا تھا کہ ہارس کو پراپرلی طریقے سے کیسے اسکلفلی طریقے سے کیسے رائڈ کرنا ہے یعنی گھوڑ سواری کے متعلق اس کا علم بڑا اچھا تھا ہی نو ہاؤ ٹو میک ڈفرینٹلی ملوڈیس ٹیونز آف سانگس وہ ملوڈیس ٹیونس یعنی گانوں کی جو ٹیونس ہیں دنے ہیں ان کو تیار کرنا جانتا ہی کڈ ہم صرف رائٹ نیو سانگس فار نیو اکیجنز آف لونگ میکنگ وہ گانے بھی لکھتا تھا اس کے فن سے بیمار تھا ہی کڈ جاسٹ ان نائٹلی ٹورنامنٹس اور نائٹلی ٹورنامنٹس میں بھی کافی مقابلہ کرتا تھا ڈانس ان ویریش مومنٹس اور دوسرے مختلف مومنٹس پہ جو ہے وہ پارٹیز میں ڈانس بھی کرتا تھا پورٹری ان ڈفرینٹ اسٹائل اینڈ رائٹ ان فیشنس یعنی اس کے اندر کافی جو رائٹر ہے خصوصیات کو بیان کر رہا ہے کہ وہ رائٹر بھی ہے سنگر بھی ہے اور چیولریس یعنی ایک بہادر گیلنٹری شخص تھا گیلنٹ گیلنٹ شخص تھا لو گرل وہ ایک لور بھی تھا یعنی عاشق بھی تھا ہی لو گرلس سو ہارٹلی That at night he slept no longer. یعنی وہ زیادہ دیر سوتا نہیں تھا جیسے کہ گزشتہ میں نے کہا کہ وہ نر جو ہے وہ میل نائٹ اینڈ گیل کے متعلق خصوصیات ہے کہ وہ رات کو سنگنگ کرتا ہے میٹنگ کے لیے ٹو اپوزٹ ہز نائٹ اینڈ گیل ہی واز کرٹیس لولی ان پریٹینشیس اور ہمبل اینڈ سروسیبل یعنی اس میں بہت ساری خصوصیات کو جو رائٹر ہے ڈکلیئر کر رہا ہے وہ رومانٹک پرسن بھی ہے وہ بہادر شخص بھی ہے وہ سنگر بھی ہے وہ دنیا بھی تیار کرتا ہے اور ان سب خصوصیات کے باوجود لیکن جب اپنے باپ کے سامنے بیٹھتا ہے تو ایسے ہے جیسے کوئی مجسمہ گھڑ کے یعنی بالکل سنجیدہ اور جیسے اس کو کسی چیز کی خبر نہیں ہے سو ڈیئر ویورس اینڈ لسنر اینڈ اسٹوڈنٹس یہ تھا سیونٹی نائن سے اپ ٹو ہنڈریڈ تک لائنس کا مطالعہ یعنی دا پرسن سکوائر جو نائٹ کا بیٹا ہے اس کی خصوصیات کو رائٹر نے بڑے اچھے طریقے سے ڈکلیئر کیا ہے نمبر ون ہی از رومانٹک پرسن ایک رومانٹک شخص ہے وہ سنگر ہے وہ میلاڈی ٹونس تیار کرتا ہے اس کو بانسی بجانا بھی آتا ہے وہ رات کے ٹورنامنٹس میں حصہ بھی لیتا ہے وہ ویریش پارٹیز میں جو ہے وہ ڈانس بھی کرتا ہے اور اس کو اور بھی کافی جو ہے یونیک خصوصیات کو جو ہے اس میں ڈکلیئر کیا ہے سو تھینکس پلیز لائک سبسکرائب اینڈ شیئر میرے یوٹیوب چینل کے علاوہ فیس بک پیجز پہ بھی آپ مجھے واچ کر سکتے ہیں ٹویٹر میں بھی واچ کر سکتے ہیں اور مزید بلاگ میں بھی واچ کر سکتے ہیں جن کا لنک جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا سو آپ کی آپ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں کیونکہ آپ ہی کے لیے یہ محنت کے ساتھ ویڈیوز کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تھینک سو مچ